আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এ ওয়াটার প্যারামিটারগুলো কি কি এবং কিভাবে এগুলোকে মেইনটেইন করতে হয় বায়োফ্লকে বায়োফ্লক মাছ চাষে সাফল্য লাভ করতে হলে বেশ কিছু প্যারামিটার আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে এগুলো যদি আমরা মেইনটেইন করতে না পারি তাহলে যে কোনো সময় আমাদের মাছ রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে এর মধ্যে একটা প্যারামিটার হলো টিডিএস টোটাল ডিজলভ সলিড এটার মাত্রা আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে টিডিএসের আদর্শ মাত্রা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে শিং বা ক্যাটফিশগুলো এটার মাত্রা তেরোশো থেকে পনেরোশো পর্যন্ত হয়ে থাকে এই মাত্রাটা আমরা কম বেশি করতে পারব বিভিন্ন আমরা সলিড অর্থাৎ অর্গ্যানিক লবণ আমরা কিছু অ্যাড করে দিয়ে আমরা বাড়াতে পারব বা কোনো সময় যদি টিডিএসের মাত্রা বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা পানি কিছু ফেলে দিয়ে আবার নতুন পানি দিয়ে আমরা এই মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব দ্বিতীয় আরেকটি প্যারামিটার হলো পিএইস যেটাকে বলা হচ্ছে পিউশনস হাইড্রোজেন অর্থাৎ পানিতে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্বকে আমরা বলব পিএইস পিএইস আমাদের অবশ্যই পিএইসের আদর্শ মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ পিএইসের মাত্রা যদি কখনো বেড়ে যায় তাহলে যে কোনো সময় মাসের অসুস্থ রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে এই জন্য আমাদের পিএইসের আদর্শ মাত্রা হলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ পিএইস মাপার জন্য আমরা পিএইস মিটার পাওয়া যায় পিএইস মিটারের সাহায্যে আমরা মাপতে পারি আবার পিএইস পেপার আছে কতগুলো পেপারের মাধ্যমে আমরা পিএইসের মান মাপতে পারি তৃতীয় প্যারামিটার হলো ডিও যেটাকে বলা হচ্ছে ডিজলভ অক্সিজেন অর্থাৎ পানিতে অক্সিজেনের পরিমাপ এখানে আমাদের ডিও এম মাপার জন্য আমরা ডিও মিটার ইউজ করব ব্যবহার করব এটার আদর্শ মাত্রা হলো ছয় থেকে তার বেশি আমরা যত রাখতে পারব ততই এটা মাছের জন্য ভালো হবে এরপর আর একটি প্যারামিটার হলো টেম্পারেচার টেম্পারেচার আমাদের অর্থাৎ তাপমাত্রা আমাদের সব সময় আদর্শ মাত্রায় রাখতে হবে এই তাপমাত্রার সর্বনিম্ন বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বোচ্চ বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে আমাদের রাখতে হবে টেম্পারেচার যদি কখনো কমে যায় তাহলে টেম্পারেচার বাড়ানোর জন্য আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে এর জন্য আমরা অ্যাকুরিয়াম হিটার ইউজ করতে পারি টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এটাকে আমাদের হ্রাস করার পদক্ষেপ নিতে হবে এরপরে আরেকটি প্যারামিটার হলো পানির অ্যামোনিয়া নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট অ্যামোনিয়া হলো বিষাক্ত একটা পদার্থ যেটার পরিমাণ বেড়ে গেলে যে কোনো সময় মাছের মৃত্যু ঘটে যেতে পারে এই জন্য আমাদের অবশ্যই নিয়মিতভাবে অ্যামোনিয়া টেস্ট করতে হবে অ্যামোনিয়া টেস্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যামোনিয়া টেস্ট কিট পাওয়া যায় এই টেস্ট কিটের সাহায্যে আমরা অ্যামোনিয়া টেস্ট করতে পারব অ্যামোনিয়ার মাত্রাটা আমাদের নিরাপদ মাত্রা হলো পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম যদি অ্যামোনিয়ার মাত্রা টু পিপিএম হয় অর্থাৎ বেড়ে যদি টু পিপিএম হয় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ যখন হবে তখন থেকে মাছ রোগাক্রান্ত হওয়া শুরু হবে অসুস্থ হয়ে যাওয়া শুরু মাছের স্ট্রেস পড়ে যাবে আর যখন এটা বেড়ে টু হবে টু পিপিএম হবে তখন বেশিরভাগ মাছ মরে যাওয়া শুরু করবে এটা ফিশ ট্যাঙ্কের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা মুহূর্ত এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে সেটা হলো যে এখান থেকে আমাদের অ্যামোনিয়াকে আমাদের পরিমাপ করে এখানে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন নিঃসরণ হচ্ছে সেই নাইট্রোজেনের সঙ্গে আমাদের তাল রেখে অর্থাৎ সি এন রেশিওকে মেনটেন করে আমাদের সেই অনুযায়ী আমাদেরকে কার্বন সোর্স দিতে হবে তাহলে অ্যামোনিয়ার মাত্রাটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এরপরে আরেকটি প্যারামিটার হলো টিডিএস টোটাল ডিজলভ সলিড অর্থাৎ পানিতে লবণের মাত্রা বায়োফ্লক্স ফিস ট্যাঙ্কে যে প্যারামিটারগুলোর কথা বলা হলো এবং যে আদর্শ মাত্রা বলা হলো এইগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে মেনটেন করতে পারি তাহলে সফলভাবে বায়োফ্লক্স মাছ কাট চাষ করা সম্ভব তাসকে আমাদের এই পর্যন্তই আমাদের আগামীতে আমাদের আলোচনা হবে অ্যামোনিয়া নাইট্রেট এবং নাইট্রেট নিয়ে কীভাবে একটা ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কি কি কিভাবে অ্যামোনিয়া দূর করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আগামী ভিডিওতে আলোচনা হবে এই ভিডিওতে দেখার সবার আমন্ত্রণ রইল এই আজকের এই ভিডিও দেখে আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ